কি জবাব দিস ফিজ অর অর্নামেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ভাষার অলংকার উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে পারি যখন মানুষ কেউ যখন অলংকার পড়ে তখন যে বিউটিফিকেশন এটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে যে হঠাৎ করে দেখলে আমরা নাও চিনতে পারি ভাষাও তেমনি অর্নামেন্ট দিয়ে অর্থাৎ ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহার করার মাধ্যমে এমনভাবে উপস্থাপন করা যায় যেটা আমাদেরকে চমকিয়ে দিতে পারে এবং আমাদেরকে বেশি করে ইনগেজিং করে রাখতে পারে এই জন্যই রিটোনিক অ্যান্ড ফোসরি ব্যবহার করা হয় আজকে আমি ফিগার অফ স্পিচের দুইটা টার্ম নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে একটা সিমিলি এবং আর একটা হচ্ছে মেজাপুর সিমিলি মানে হচ্ছে লাইটনেস সিমিলি হচ্ছে একটা ফিগার অফ স্পিচ তার মানে হচ্ছে যে স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজের একটা অলঙ্কার যেখানে দুটো ভিন্ন জিনিসের মধ্যে তুলনা করা হয় স্পষ্টভাবে এবং এই স্পষ্টতা জন্য দুটো ওয়ার্ড এখানে ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে লাইক এবং আরেকটা হচ্ছে অ্যাস তো সিমিলি ইজ দ্য ফিগার অফ স্পিচ ইন হিজ টু ডিফারেন্ট থিংস আর কমফিয়ার্ড এক্সপ্লিসিটলি ইউজিং দ্য ওয়ার্ডস লাইক অ্যান্ড অ্যাস এবং সিমিলির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে লাইকনেস অর্থাৎ মিল প্রকাশ করা দুটো ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের মধ্যে আমরা বাংলায় অনেক সময় এই ধরনের অনেক উদাহরণ প্রতিদিনই ব্যবহার করি যদি আমি কাউকে দেখে বললাম যে খুব শক্তিশালী তাকে আমি বলতে পারি যে থামিম ইস লাইক আ টাইগার সেখানে থামিমের সাথে টাইগারের তুলনা করা হলো তার মানে তাদের মধ্যে সিমিলারিটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হলো অর্থাৎ টাইগারের যে ভিগার বা ফিলিসিটি সেটার সাথে তামিম ইকালের লাইকনেস বা ভিগার অর ফিলিসিটি বা ফাওয়ার এটা তুলনা করা হলো আমরা ফোয়েটিক লাইন থেকে কিছু উদাহরণ নিতে পারি এখানে এক কবি বলেছে যে মাই লাভ ইস লাইক আর রেড রেড রোজ তার মানে এখানে কবি মিল খুঁজে পেয়েছেন তার ভালোবাসার মানুষের সাথে গোলাপের অর্থাৎ গোলাপের ফ্রেশনেস সৌন্দর্য এবং তার যে ভালো ভালোবাসার মানুষের সৌন্দর্য এবং ফ্রেশনেস দুটোর মধ্যে মিল আছে তাই তিনি বলেছেন যে মাই লাভ ইস লাইক রেড রেড রোজ আবার অন্য উদাহরণে যদি আমরা যাই শি ওয়াক্স ইন বিউটি লাইট নাইট সো এখানে ভালোবাসার মানুষের যে সৌন্দর্য সেটা সুন্দর কোনো রাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে সো এখানে সুন্দর কোনো রাত এবং দ্য বিউটি অফ দ্য গ্লাভ হেড অর্থাৎ ভালোবাসার মানুষের মধ্যে সিমিলারিটি সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার হয়েছে সেজন্যই কই বলেছেন যে শি ওয়াক্স ইন বিউটি লাইক নাইট আবার অন্য উদাহরণে যদি আমরা বলি আই ওয়ান্ডার লোলি অ্যাস আ ক্লাউড এখানে আই ওয়ান্ডার লোলি অ্যাস আ ক্লাউড যে বক্তা বা স্পিকার তিনি তার যে অবস্থা সেটার সাথে ওয়ান্ডারিং ক্লাউড অর্থাৎ আকাশে উদ্দেশ্যহীন উড়ে বেড়ানো মেঘের সাথে মিল খুঁজে পেয়েছেন সো এটা হচ্ছে সেমিলি বিকজ হিয়ার টু ডিফারেন্ট থিংস দ্য স্পিকার অ্যান্ড দ্য ক্লাউড আর কম্পেয়ার এক্সপ্লিসিটলি ইউজিং দ্য ওয়ার্ড অ্যাস অর্থাৎ এখানে দুটো ডিফারেন্ট জিনিসের মধ্যে বক্তা এবং মেঘের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে পরিষ্কারভাবে অ্যাজ ব্যবহার করে সো নে উই উড সি হাউ মেটাপোর ইজ সো মেটাপোর ইজ অ্যান দ্য ফিগার অফ স্পিচ ইন হিজ টু ডিফারেন্ট থিংস আর কমফেয়ার ইমপ্লিসিটলি উইদাউট ইউজিং লাই অ্যান্ড অ্যাস সো এটা হচ্ছে একটা অস্পষ্ট অর ভেগ তুলনা যেখানে অ্যাস এবং লাইকের এই দুটো ওয়ার্ডের ব্যবহার করা হয় না এখানে কম্পেয়ারশানটা এখানে তুলনাটা হিডেন লুকায়িত অবস্থায় থাকে তো এর আগে প্রথমেই আমি সিমিলিতে যেমন একটা উদাহরণ বলেছিলাম থাইম ইস লাইক এ টাইগার আমি এটাকে সাধারণভাবে প্রেজেন্ট করতে পারি যে থামিম ইজ এ টাইগার সো এখানে লাইকটা আমি ব্যবহার করিনি তো এটা হয়ে গেল মেটাপোর তার মানে তুলনা এখানে যে টাইগারের কোয়ালিটি থামিমের মধ্যে আছে কিন্তু তুলনাটা অস্পষ্ট অর ভেগ অর আনক্লিয়ার এটা একটা ছিল খুবই সহজ সাদামাটা একটা মেটাফোর বাট আমরা যদি ফোয়েটিক লাইন ফ্রম লিটারেচার কিছু এক্সাম্পল নেই তাহলে একটু কমপ্লেক্স মনে হবে আনলেস ইউ নো দ্য মিনিং ক্লিয়ারলি এখানে আমি যদি কয়েকটা উদাহরণ দিই দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ আ স্টেজ অ্যান্ড উই আর মেয়ারলি ফ্লেয়ার্স সো এখানে ফেয়ার অফ কম্পেয়ারশন আমরা পাচ্ছি দ্য ওয়ার্ল্ডটাকে এখানে একটা স্টেজের সাথে তুলনা করা হয়েছে একটা মঞ্চের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং উই আর ফ্লেয়ার্স এখানে উই আমাদেরকে ফ্লেয়ার্স ওর অ্যাক্টরের সাথে তুলনা করা হয়েছে অর্থাৎ এইটা একটা জগৎটা একটা মঞ্চ এই মঞ্চে আমরা বিভিন্ন রোল প্লে করতেছি সো এখানে ফেয়ার অফ মেটাফোর্স আমরা খুঁজে পাচ্ছি এই উর্তিটিতে অন্য উদাহরণ আমরা বলতে পারি হোপ ইজ দ্য থিং উই ফেয়ার্স অর্থাৎ এখানে আশাকে পাখির সাথে তুলনা করা হলো এবং এখানে কোনো ধরনের অ্যাজ এবং লাইকের ব্যবহার করা হয়নি ইটস জাস্ট এমপ্লিসিড কম্পারেশন অর হিডেন কম্পারেশন সো এটা হচ্ছে মেটাফোর আবার অন্য ধরনের বলতে পারি দ্য নাইট ইজ আ ব্ল্যাক কার্টেন অর্থাৎ এখানে রাতকে 
কালো পর্দার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তুলনাটা অস্পষ্ট আনক্লিয়ার ওর ভ্যাক অন্য ধরনে আমরা আবার বলতে পারি ঠাই মিজ থি দ্যাট স্টিলস আওয়ার মুভমেন্টস তার সময়কে এখানে চোরের সাথে তুলনা করা হয়েছে অর্থাৎ চোর যেমন চুরি করে নিয়ে যায় তেমনি সময়েও আমাদের কাছ থেকে অনেক মুহূর্ত চুরি করে নিয়ে যায় মোর এক্সাম্পল হার হার ইজ এ খোর আয়রন সেখানে তার হৃদয়কে আয়রন হিসেবে তুলনা করা হয়েছে এবং এই তুলনাটা হচ্ছে উইথ আউট ইউজিং লাইক অ্যান্ড অ্যাস সো এটা হচ্ছে একটা মেটাপুর সো দাস ভিউস হোপফুলি উড বি উইথ মি থ্রু দ্য সাকসেসিভ ভিডিওস দ্যাট আই উড বি আপলোডিং ফর ইউ অন দ্য ফেসবুক টাইম লাইন সেলাস অন ইউটিউব এই স্যার ইংলিশ ল্যাব প্লিজ ডু ভিজিট মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব